ஹை சார் நல்லா உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ப்ரைம் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி சொல்லி இந்த மாதிரி பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் போன வீடியோ தான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபோர்டீன் அந்த மாதிரி டைம் அதிகமாகிடுச்சு இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் மினிமம் டென் மினிட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்குள்ளே நம்ம முடிக்கலான்னு இருக்கேன் லெட் ஸ்டார்ட் ஓகே ஸோ இந்த பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபார்முலா அண்டு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அண்ட் கோடு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்த்துடலாம் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எதுக்கு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா டென் எம்எஸ் ரைட்டாக டென் மில்லி செகண்டுக்கு எப்படி ஒரு டைமர் இன்ட்ரப்ட் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா எல்இடியை ஒன் பண்ணுறோம் டென் மில்லி செகண்ட் டிலே அண்ட் எல்இடியை ஜீரோ பண்ணுறோம் ஒன் டென் மில்லி செகண்ட் டிலே ஓகே இது தண்ணி இது தண்ணி ஓகே ஸோ ஒன் ஃபார் டென் மில்லி செகண்ட் அண்ட் ஜீரோ ஃபார் அனதர் டென் மில்லி செகண்ட் ஸோ இதான் நம்ம டாஸ்க் அதாவது டிலே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம டைமரையே எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இன்ட்ரப்ட் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இது போலிங் இன்ட்ரப்ட் கிடையாது ரியல் ஐஎஸ்ஆர் இன்ட்ரப்ட் எப்படி பண்ணுறது டைமரில் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் லெட் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா ரெக் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன மீனிங் அப்படின்னா டிஎம்ஆர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் டிலே ரைட்டா டிலே சாரி டிலே இன்டு எஃப்ஓஎஸ்சி நான் என்ன மீனிங் நான் டைப் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்போ தான் அவங்களுக்கு அது இன்னும் வா அப்படின்னு தோணும் புரிஞ்ச பிறகு இல்லையா அதனால தான் அப்படி சொல்கிறேன் ப்ரீ ஸ்கேல் ப்ரீ ஸ்கேல் இன்டு ஃபோர் ஹோல் ப்ராக்கெட் இவ்வளோ தான் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வேல்யூஸை சப்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம விட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டிலே அப்படின்னா இஸ் அ டென் மில்லி செகண்ட் நமக்கு டிலே தேவை அடுத்து எஃப்ஓஎஸ்சினா என்னது அப்படின்னா டென் மெகா ஹர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் அந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் ப்ரீ ஸ்கேல் வேல்யூ ப்ரீ ஸ்கேல் அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம என்ன செட் பண்ண போகிறோம் ப்ரீ ஸ்கேல் வேல்யூ அப்படின்ட்டு நான் வந்துட்டு இப்போது டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரீ ஸ்கேலை செட் பண்ணுறேன் நீங்கள் தௌசண்ட் கூட வைக்கலாம் பட் தௌசண்ட் வைக்கிறதுக்கு அந்த டேட்டா ஷீட்டில் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற சில வேல்யூஸில் தான் அவங்க ப்ரீ டிஃபைண்டாக வச்சுட்டாங்க ப்ரீ ப்ரீ ஸ்கேல் வேல்யூவை அப்போ நான் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் இதுலேயே நான் ஓகே அடுத்து என்ன வேணும் அப்படின்னா ஃபோர் அதாவது மிஷின் சைக்கிள் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க அது மாற போகிறது இல்லை ஏன்னா கடைசியாக நான் ஃபோர் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு தான் இஸ் இஸ் கால் மிஷின் சைக்கிள் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் சப்ஸ்டியூட் சம் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இது அப்படியே நான் காபி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் காபி அண்ட் பேஸ்ட் இந்த இடத்த டிலே அப்படின்றத டென் மில்லி செகண்ட் போடணும் இல்லையா அதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்ட்ஸுக்கு நான் மாற்றிட்டேன் அண்ட் எஃப்ஓஏசிக்கு வந்துட்டு ஒன் டென் மெகா ஹெட்ஸ் இல்லையா அப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு அதாவது செவன் ஜீரோஸ் போடணும் ப்ரீ ஸ்கேலுக்கு வந்துட்டு டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போடுறேன் ஸோ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் லெட்ஸ் டேக் எ கேல்குலேட்டர் இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் வருது நான் சும்மா எழுதி வச்சுக்கிறேன் பக்கத்தில் அடுத்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன் டிவை சாரி டிவைடட் சாரி க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்டு ஒன் ஜீரோ ஆறு ஜீரோ போடணும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இதை இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் வருது இந்த ஆன்சர் டிவைடட் பை ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் சாரி ஃபோர் ரைட்டா சூப்பர் போட்டாச்சு நைன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஆன்சரை இட்ஸ் டிவைடட் சாரி மைனஸ் பை டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஸோ இந்த ஆன்சரை தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டிஎம்ஆர் ஜீரோ அப்படின்ற அந்த ரிஜிஸ்டரில் தூக்கி போடணும் கரெக்டாக நம்ம போன ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருந்தேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சாரி ஃபிஃப்டீன் போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஃபிஃப்டீன்ற இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒன் ஃபைவ் எயிட்னு போடணும் சக்சுவலாக இது ஃபோரு நான் தப்பாக போட்டிருந்தேன் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் ஃபைவ் எயிட்லேருந்து ஒன் ஃபைவ் நைன் ஆகும் அடுத்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒன் ஃபைவ் நைன்லேருந்து
ISR set ஆகும் again நம்ம 158 க்கு ரீசெட் பண்ணனும் அத இதா கான்செப்ட் இதா நடக்கும் சோ இதுதான் கான்செப்ட் ஃபார்முலா கத்துக்கிட்டாச்சு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் கோடிங் ஓகே சோ லெட்ஸ் டேக் திஸ் பேஜ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஆஷ் பைட் நாலு வாட்டி ஆஷ் பைட் போடுங்க நாலு ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குதுல and ஒரு LED எனக்கு வேணும் அதனால நான் நாலு எடுத்துக்கிறேன் ஆஷ் பிட் ஃபார் LED LED மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஆஷ் பிட் எச் ஜீரோ கிராஸ் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆஷ் பிட் போட்டு டி எல்இடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிராஸ் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நிறைய பேர் இந்த அட்ரஸுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பட் எம்பி லேபில் அப்படி பண்ணலாம் பட் சிஜஸ் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதுனால அப்படி அவங்களால் பண்ண முடியாது அதனால் இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆப்ஷன் ரெக் அது என்ன அட்ரஸ் பார்த்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு இன்ட்டு கான் அது அட்ரஸ் பார்த்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து டிஎம்ஆர் டிஎம்ஆர் ஜீரோ அது என்னென்னு பார்த்து எழுதிக்கலாம் இப்போது டேரெக்டாக வியூ அதுக்குள்ளே போயிட்டு ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் உங்கள் இதில் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ன்னு இருக்கும் ரெஜிஸ்டர்ஸோட அட்ரஸ் தெரியறதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டிஎம்ஆர் ஜீரோட அட்ரஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ கிராஸ் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ கிராஸ் ஜீரோ ஒன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இன்ட் கான் அப்படின்றதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இன்ட் கானுக்கு வந்துட்டு ஜீரோ கிராஸ் ஜீரோ பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பைட்டுன்னு போட்டு ஜீரோ கிராஸ் ஜீரோ பின்னு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் கோடிங் நம்ம அண்ட் ஆப்ஷன் ரெஜிஸ்டர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அண்ட் ஆப்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இங்கே இருக்குது இல்லையா ஜீரோ கிராஸ் எயிட்டி ஒன் அப்படின்ட்டு ஜீரோ கிராஸ் எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் மேக் இட் எல்இடி பிகம் அவுட்புட் டி எல்இடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லையா அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நான் போன ரெஜிஸ்டர்ஸை சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி இந்த வேல்யூ செட் பண்ணணும் இல்லையா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் அதெல்லாம் போடணும் இல்லையா அதனால் இங்கே நம்ம டைப் பண்ணுறோம் ஆப்ஷன் ரெக் ஈக்குவல் டு சம்திங் சம் வேல்யூஸ் போடணும் நான் சும்மா போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்ட்டு கான் அங்கேயும் ஒரு சில வேல்யூஸ் போடணும் நான் போட்டு வச்சுட்டேன் சும்மா அடுத்து டிஎம்ஆர் ஜீரோ இதுக்கு நான் வேல்யூ தெரியும் இல்லையா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் இஸ் இஸ் வேல்யூ கெட்டிங் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்முலா ரைட் இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா டிஎம்ஆர் ஜீரோ தான் நான் போட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதனால் அந்த ஜீரோ கிராஸ் ஜீரோ ஒன்றுன்ற அட்ரஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்ற வேல்யூ தூக்கி போட்டேன் இன்ட்டு கான்ல என்ன போடணும் அப்படின்னா Let's take a data sheet now. Page number 24. Uh, 24 let's take a look. 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 Okay. Let's take a look. Let's take a look. எதையுமே நீங்கள் பார்க்க தேவையில்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணை மட்டும் பார்த்தா போதும் இந்த பிட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் டிஎம்ஆர் ஜீரோ ஐஎஃப் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு பிட்டை ஒன் பண்ணணும் நான் போன வீட்டில் சொன்ன மாதிரி இல்லையா அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இன்ட் கான் ரெஜிஸ்டர் வந்துட்டு இ ஜீரோ அதாவது எப்படி சொ எப்படி இந்த மீனிங் இ ஜீரோக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஜீரோ பி அதாவது இ ஜீரோக்கு பைனரின்னு எழுதியிருக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த கோடிங் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஆப்ஷன் ரெக் ஆப்ஷன் ரெக் உங்களுக்கு என்ன வரும் எப்படி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டைமர் ஜீரோ ஒரு ரெஜிஸ்டர்க்குள்ளே போயிட்டு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல பிஎஸ் டூ பிஎஸ் ஒன் பிஎஸ் ஜீரோ அதை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் போதும் இல்லையா நான் போன வீட்டில் சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த நம்பர் வேல்யூனா போட்டலாம் அப்படி போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஎம்ஆர் ஜீரோட வேல்யூ உங்களுக்கு மாறும் பட் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வரைக்கும் வரணும் அப்படின்னா டூ ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த வேல்யூ அதாவது டூ ஃபைவ் ஃபோர் வரைக்கும் இந்த வேல்யூ நமக்கு வரலாம் அது மாதிரி நீங்கள் அந்த ப்ரீ ஸ்கேல் வேல்யூவும் டிலேயே நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் அவங்க இஷ்டம் தான் அது நான் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கிறதுனால நான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒன் 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 போடலாம் அப்போ ஆன்சர் எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா ஜீரோ கர ஜீரோ செவன் அதாவது ஜீரோ பி ஜீரோ 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 ஒன் 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 சாரி கரெக்டா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சூப்பர் கரெக்ட் இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் இல்லையா முடிச்சிட்டேன் இப்போது இந்த இடத்துல நான் இது இந்த வயலாக ஃபோனில் நீங்கள் என்ன கோடிங்கெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்சிடி கோடிங்
மேஜிக் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு நேம் போட்டு எழுதுகிறேன் மேஜிக் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அந்த எல்இடியை வந்து டாகுள் பண்ணால் போதும் எல்இடி ஈக்குவல் டு டாகுள் ஒன் பண்ணுறேன் அதாவது என்னென்னா டிஃபால்ட்டாக அந்த இடத்துல வந்து நான் ஜீரோ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் எல்இடி ஈக்குவல் டு எல்இடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஜீரோ ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஜீரோ ஆகும் ஸோ அது மாதிரி அந்த ஜீரோன்ற அந்த எல்இடி வேல்யூ வந்துட்டு டாகுலாகி டாகுலாகி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பில் ஒரு டென் மில்லி செகண்ட் ரன் ஆகும் ஓகே எப்போலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அது உள்ளே போகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஜீரோலேருந்து டென் மில்லி செகண்ட் வரைக்கும் அந்த டைமர் வந்து ரன் ஆகிட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் லெட்ஸ் கன்சிடர் ஓகே டென் மில்லி செகண்டுக்கு எப்போ அது ரீச் ஆகுதோ அப்போ டிஎம் ஆர் ஜீரோ ஐஎஃப் அப்படின்ற அந்த பிட்டு வந்துட்டு ஒன் ஆகும் ரைட்டா ஸோ எப்போலாம் அந்த பிட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் ஆகுதோ ஓகேவா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அது போயிடும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா ஜீரோ ஆகும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எப்போலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆகிரும் எப்போலாம் ஒன் ஆகுதோ அப்போ அது ஒரு போயிட்டு ஜீரோ ஆகிட்டு வரும் வெளியில் ஸோ இப்போ இந்தத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து இட்ஸ் ரன்னிங் டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ரன் ஆகுது அப்போ திரும்ப ஜீரோ ஆகுது இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் போது திரும்ப ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு டிஎம்ஆர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ ஃபைவ் சரி ஒன் ஃபைவ் எயிட்னு போடணும் அப்போ ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு அந்த வேல்யூவை ஸோ இதுதான் கோடிங்க உங்களுக்கு ஸோ இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் நீங்கள் இந்த ஒயில் ஆஃப் ஃபோனுக்குள்ளே உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நம்ம நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஒயில் ஆஃப் ஃபோனுக்குள்ளே நீங்கள் இப்போ நான் எம்டியாக விட்டுருக்கேன் இல்லையா நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு எனி டாஸ்க் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்இடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு எல்சிடி ரன் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு மோட்டார் ரன் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இப்போ நடந்துருக்கு இப்போது லெட் ஸ்டார்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோலர் வச்சுருக்கேன் இந்த கண்ட்ரோலர் பக்கத்தில் ஒரு ஆஸ்லோ ஸ்கோப் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த மாதிரி ரைட்டாக நீங்கள் எல்இடி கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட்டு அந்த டைம் கேப் மெஷர் பண்ணுறது ஆஸ்லோ ஸ்கோப்பால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஒரு நான் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணார் வரும் ஜஸ்ட் பாஸ் இட் அவுட் கர்சரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜீரோவில் வச்சுட்டு இங்கே நீங்கள் வச்சிங்க அப்புடின்னா உங்களுக்கு டென் மில்லி செகண்ட் நீங்கள் ஸ்க்ரீனை நல்லா ஜூம் பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் மில்லி செகண்ட் அப்படின்றது இதில் வந்திருக்கும் அதே நான் இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொன் வைக்கிறேன் அது அக்யூரேட்டாக டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்டுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டென் மில்லி செகண்டுக்கும் ஆன் அடுத்து டென் மில்லி செகண்டுக்கு ஆஃப் ஒவ்வொரு எல்இடி நம்மளால் வந்துட்டு இப்போது செஞ்சிட்டோம் இப்போது லெட்ஸ் கனெக்ட் ஒன் எல்இடி நவ் ஃபார் ப்ரூவிங் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்காக ஒரு எல் ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு நான் ஸோ இதுதான் கான்செப்டுங்க நீங்கள் இந்த கோடிங்கை அப்படியே தூக்கி உங்களுடைய ஓன் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஹார்ட்வேர்லே போட்டாலும் கண்டிப்பாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் ஒரு சேஞ்சுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகிறதும் கண்ணுக்கு தெரியும் பட் உங்களால் அது சரியாக பார்க்க முடியாது ஏன்னா சார் டென் மில்லி செகண்ட் இல்லையா அதனால் சாஃப்ட்வேரில் பிளிங்க் ஆகும் பட் அது அக்யூரேட்டாக தெரியாது இதே ஆஸ்ட்ரோ ஸ்கோப்னால் நீங்கள் அக்யூரேட்டாக அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது பார்ட் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாமா இல்லை நான் இல்லை நான் தனி வீடியோவை பண்ணலாமான்னு தெரியல எப்படி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்கு எப்படி ஒரு ஒன் டென் மினிட்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம ரொம்ப அதிகமான டிலே எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆஃப் அன் ஹவருக்கு ஒரு சில வேலைகளை பண்ணணும்னு சில பேர் கேட்பாங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு வேலை சில வேலைகளை பண்ணணும்னு கேட்பாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அபவுட் ரிஜிஸ்டர்ஸ்லாம் கிடையாது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லாஜிக் அது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் கமாண்ட் இன் பண்ணுங்கள் எனக்கு இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு வந்துட்டு வேறு ஒரு டாபிக் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ லெட்ஸ் இண்டிகேட் பண்ணிட்டேன் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடு கொடுத்துட்டே இருங்க எனக்கு எனக்கு அப்போ தான் வந்துட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் அடுத்து என்ன செய்யணும்னு நான் செஞ்சுட்டே இருப்பேன் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலன்னா நான் அப்படியே எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு கேட்டால் மட்டும் தான் என்னால் வந்துட்டு புதுசு புதுசாக யோசித்து